வெல்கம் டு நிலையரமா போன வீடியோவில் நம்ம முறுக்கு ரெசிபி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் அதிரச மாவு எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அந்த பாகு அதாவது அந்த வெள்ளைப்பாகு எப்படி கரெக்டாக எடுக்கணும் ஒருவேளை அதிரச மாவு வந்து ரொம்ப தளர்ச்சி ஆகிட்டுனா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ரொம்ப கெட்டி ஆகிட்டுனா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்யூஷன் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுவரைக்கும் நெல்லை அரோமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும் அதிரசம் செய்யறதுக்கு மாவு பச்சரிசியா பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அதுதான் நல்லா இருக்கும் மாவு பச்சரிசி வெள்ளையா குண்டா இருக்கும் இந்த மாவு பச்சரிசிய நல்ல தண்ணியில ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கழுவிட்டு ஒன்றரை மணி நேரம் ஊற போட்டு வச்சுக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ரெண்டு கிலோ பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் இந்த பச்சரிசியை நல்ல தண்ணியில கழுவிட்டு இப்போ நான் ஊற போட்டு வச்சிருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகட்டும் ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா தண்ணியை வடிச்சுட்டு அரிசியில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு ஒரு வெள்ளை துணி இதை ஒரு டேபிள்லேயோ இல்லாட்டி கீழேயோ விரித்து இந்த அரிசியை நல்லா பரப்பி காய விட்டுருங்க ஃபேனு கடியில் ஒரு இருபது நிமிஷம் இது காயிட்டோம் இப்போ இருபது நிமிஷம் ஆகிட்டு இந்த அரிசி வந்து காஞ்சிட்டு இந்த அரிசியை வந்து நீங்கள் கையில் இப்படி தொட்டு பார்க்கும்போது இப்படி ஒட்டி இருக்கணும் இந்த அளவு தான் காயணும் இதுக்கு மேலே வந்து ரொம்ப வந்து ட்ரை ஆகக்கூடாது லைட்டாக அந்த அரிசியில் வந்து ஈரம் இருக்கணும் அப்போ தான் அதிரசம் நல்லா வரும் இப்போ இதை வந்து ஒரு கண்டெய்னருக்கு நம்ம மாற்றிடலாம் இப்போ அந்த அரிசியை எல்லாம் ஒரு கண்டெய்னருக்கு நான் மாற்றிட்டேன் இது கூட ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு ஏலக்காய் இதையும் போட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வந்து மிஷினில் கொடுத்து அதிரசத்துக்குன்னு சொல்லி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க மாவு வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகக்கூடாது ரொம்ப நேரமும் ஆகக்கூடாது அதனால் இதை அரைச்சி முதல்ல எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பாகு வச்சு அதை எப்படி கிண்டலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாவு வந்து மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இந்த மாவு கூட இப்போ ஒரு முப்பது கிராம் எள் ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் சுக்கு பொடி போட்டு கலந்து விட்டுலாம் இப்போ நல்ல அடி மாவு வரைக்கும் கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த மாவு வந்து நல்லா கை வச்சு இப்படி அமைக்கி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மாவுலேருந்து ஈரப்பதம் வந்து வெளியே போகக்கூடாது மாவு ட்ரை ஆகக்கூடாது ஈரப்பதத்தோடு இருந்தால் இருந்தால் தான் அதிரசம் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் இப்படி அமைக்கி வைங்க இப்படி அமைக்கி வைக்கிறதுனால வந்து ஈரப்பதம் வெளியே போகாமல் இருக்கும் இப்போ நல்லா அமைக்கிட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு நம்ம சக்கரை பாகு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம சக்கரை பாகு ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் மண்டவெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மண்டவெல்லம் வந்து ரெண்டு கிலோ பச்சரிசிக்கு ஒன்றரை கிலோ மண்டவெல்லாம் தேவைப்படும் அதாவது ஒரு கிலோ பச்சரிசி அப்படின்னா முக்கால் கிலோ வெள்ளம் இதை கொஞ்சம் தட்டிட்டு நான் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுலாம் தண்ணி விட்டு அடுப்பாக ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த வெள்ளம் வந்து நல்லா கரையட்டும் நல்லா தண்ணி சூடாகி வெள்ளம் கரையட்டும் இப்போ வெள்ளைப்பாக வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா வெள்ளைப்பாக வந்து நல்லா பொங்கி வரும் அதனால் கொட்டி நாம் மிதமான தீல வச்சுக்கோங்க அப்புறமா ஒரு ஃப்ளாட்டான இப்படி கிண்ணத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா பதம் பார்க்குறதுக்காக எப்படி பதம் பார்க்கணும் அப்படின்னா பாகுலேருந்து கொஞ்சமாக நீங்கள் தண்ணியில் விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கரையாமல் கெட்டியாக இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இது கரைஞ்சி போகுது இப்போ தான் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் பதம் வரணும் அந்த உங்களுக்கு அமைக்கிறதுக்காக அதனால் தண்ணி இப்படி ஒரு ஃப்ளாட்டான கிணத்தில் வச்சுக்கோங்க பதம் பார்க்குறதுக்கு இப்போ இந்த வெள்ளைப்பாகம் வந்து மிதமான தீல வச்சு கொஞ்சம் கரு கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த பாகு வந்து நல்லா கொதிச்சு அந்த பதத்தை நெருங்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுட்டு ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா பாகு வந்து ரொம்ப முத்திட்டு அப்படின்னா அந்த அதிரசம் வந்து ரொம்ப ஹார்டாயிரும் ஏழாம் பாகம் எடுத்துட்டீங்க அதாவது அந்த பதத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் மாவு போட்டு கிண்டிட்டீங்கன்னா அதிரசம் பிரிஞ்சு போயிடும் எண்ணெயில் போடும்போது பிரிஞ்சு போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த நேரத்தில் கவனமாக இருங்க அதே மாதிரி சக்கரை பாகு காய்க்கும்போது நிறைய தண்ணி விடக்கூடாது நிறைய தண்ணி விட்டால் அந்த பாகு பதம் வர்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் அளவாக தண்ணி விடுங்க அப்போ தான் சீக்கிரம் வந்து அந்த பதத்தை நெருங்கும் இப்போது அந்த சக்கரை பாகு வந்து பதத்தை பதம் வந்துட்டு இந்த கிண்ணத்தில் தண்ணி எடுத்தோல்லாம் அந்த கிண்ணத்தில் கொஞ்சமாக நீங்கள் பாக விட்டு பாருங்கள் ஸோ இந்த பாகு வந்து கரையாமல் உள்ள தண்ணியில் நிற்கிது பாருங்கள் இதுதான் பதம் நீங்கள் கையை வச்சு உருட்ட
அழகாக அதாவது நல்ல ஒரு இது என்னது சாஃப்டாக உருட்ட வரும் கையில் எடுக்கும்போது ஜெல்லி மாதிரி இப்படி வரும் இதுதான் கரெக்டான பதம் ரொம்ப உருட்டு பதத்துக்கு கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா அதிரசம் வந்து ஹார்டாயிரும் இது எப்படி சாஃப்டாக இருக்கணும் அதை வந்து தக்காளி பதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்ல ஜெல்லி மாதிரி இதுதான் கரெக்டான பதம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம அந்த அரைச்சி வச்ச அந்த மாவை திரிச்சு வச்ச மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இந்த பாகலை சேர்த்து கிண்டிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாவையும் ஊற்றி கிண்டியாச்சு ஸ்டவ் வேணும் ஆனில் தான் இருக்குது இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கிண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு எந்த கட்டியும் இல்லாமல் கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இதை வந்து ஒரு ஓரமாக வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து நம்ம கிண்டி வைக்கலாம் நெய் சேர்த்து கிண்டி வைக்கும் போது அந்த அதிரசம் வந்து நல்ல வாசனையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சமாக ஆற விட்டுட்டு அப்புறமா நம்ம நெய் சேர்த்து கிண்டலாம் சரி இப்போ இந்த மாவு கூட கொஞ்சமாக நெய் விட்டுலாம் ஒரு இருபத்தஞ்சி எம்எல் நெய் விட்டுக்கோங்க அதுக்கு மேலே விடுனாலும் உங்கள் விருப்பம் ஒரு இருபத்தஞ்சி எம்எல் போல் நெய் விட்டு இதை நல்லா கிண்டிடலாம் இதை வந்து நல்லா கிண்டி அப்படியே ஒரு துணி வச்சு அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஆறுற வரைக்கும் ஒரு பேப்பர் வச்சு மூடிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு துணி வச்சு மூடிக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் பிளேட்டு வச்சு மூடினீங்கன்னா சூடாக இருக்கும்போது அது வந்து தண்ணி விட்டுரும் அதனால் ஒரு பேப்பர் அப்படி இல்லைன்னா துணி வச்சு மூடிட்டு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இந்த அதிரசம் வந்து உடனே சுட முடியாது எப்படியும் ஒரு நாள் ஆகணும் ஒரு நாள் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அந்த அதிரசம் வந்து சுட முடியும் ஏன்னா அப்போ தான் மாவெல்லாம் கெட்டியாகி நல்லா அந்த கொஞ்சம் புளிப்பு கொடுத்து அதிரசம் சூடுறதுக்கு நல்லா வரும் அதனால் நல்லா கிண்டி ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு பிளேட் வச்சு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இந்த அதிரச மாவு நம்ம செய்து வச்சு ஒரு நாள் ஆயிட்டு ஆனால் ரெண்டு நாள் ஆனதுக்கப்புறம் அதிரசம் சுட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு நாள் ஆயிருக்கு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு பாருங்கள் மாவெல்லாம் நல்லா நேற்று வந்து கலந்து வைக்கும்போது கொஞ்சம் தலக்கமாக இருந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாக இருக்குது பதம் தெரியும் நல்லா கெட்டியாக இருக்குது நல்லா இப்போ உருண்டை பிடிக்க வரும் இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா அதிரசம் மாவு வந்து அதிரசம் நல்லா வரும் அப்படின்னு அர்த்தம் நல்ல கரெக்டான பக்குவத்தில் இருக்குது இப்போ அதிரச மாவு பற்றி ஒரு சில டிப்ஸ் இப்போ அதிரச மாவு வந்து இப்படி கெட்டியாக இல்லாமல் தண்ணியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் குள குழு குழு தண்ணியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் கொஞ்சமாக மைதா மாவு அப்படி இல்லைன்னா கோதுமை மாவு சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அதிரசம் சுட்டிங்க அப்படின்னா அதிரசம் நல்லா வரும் அதிரச மாவு வந்து ரொம்ப டைட்டாக ரொம்ப கெட்டியாகிட்டு அதிரசம் பிடிச்சா கீழ் கீரல் கீரலாக வருது அப்படி அதிரசம் நல்லா வரல அப்படின்னா அதில் கொஞ்சமாக மோர் அப்படி இல்லைன்னா பால் தெளித்து பிசைஞ்சி வச்சு பிசைஞ்சி வச்சுருங்க பிசைஞ்சி வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சாறு மணி நேரம் கழிச்சு சுட்டிங்க அப்படின்னா அதிரசம் நல்லா வரும் அதிரச மாவு எண்ணெயில் போடும்போது பிரியுது அப்படின்னா பாகு வந்து முந்தின ஸ்டேஜில் எடுத்துட்டிங்க அதாவது பாகு வந்து கரெக்டான பதம் வரல அப்படின்னு அர்த்தம் ஒருவேளை ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிட்டு அப்படின்னா அதிரச பாகு வந்து ரொம்ப முத்திட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் இப்போ முதல் நாளைக்கு அதிரசம் சுடும்போது அதிரசம் வெளியே வந்து கிறிஸ்பியாக தான் இருக்கும் அடுத்த நாள் ஆக ஆக அது வந்து நல்ல சாஃப்ட் ஆகிரும் 